हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी एकेडमी और आज हम करेंगे टेंथ का चैप्टर नंबर टू साइंस जो कि है केमिस्ट्री का चैप्टर विच इज़ एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स पढ़ेंगे बेस पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के और सॉल्ट्स पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के एसिड बेस एंड सॉल्ट्स एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर देखें तो वी नो दैट लेमन टमाटो ऑरेंजेस टेस्ट सावर इन नेचर टमाटो हो गया ऑरेंजेस हो गए ये सारे क्या हैं खट्टे मीठे टेस्ट के हैं ऐसा क्यों है कभी सोचा है आपने ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है इसकी वजह से उनके अंदर क्या होता है खट्टा बन होता है तो इससे एक चीज़ जाहिर हो जाती है कि एसिड जो हैं वो दे आर सॉवर्ड इन टेस्ट उनका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है दिस इज़ दी बेस्ट नेचुरल एग्जांपल टू प्रूव दैट एसिड्स आर सॉवर इन टेस्ट आगे चलते हैं वाई द केक टेस्ट बिटर केक बिटर क्यों टेस्ट करता है ऐसा रीज़न क्या है इसके लिए सो वी नो दैट बाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा The cake टेस्ट bitter. अगर हम baking soda का amount increase कर दें जब हम cake बना रहे हैं तो क्या होता है उसका जो taste है cake का bitter हो जाता है When tested on a litmus paper, acid turns in color of litmus to red, whereas base turns the color of litmus to blue. Litmus की help से अगर इसको check किया जाए acids को और base को तो लिटमस जो है वो क्या करता है एसिड के कलर को रेड कर देता है और बेस होता है लिटमस के कलर को ब्लू कर देता है दिस गिव्स ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस आगे चलते हैं सबसे पहले एसिड एंड बेस करने से पहले इंडिकेटर्स पढ़ते हैं कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं हमारे इट गिव्स ए विजिबल साइन जैसे कि नाम से पता लग रहा है मेरे को इंडिकेटर इंडिकेटर मीन्स विच इंडिकेट्स whether the particular substance is a acid or an or a base it gives a visible sign by color change which shows the presence of an acid or a base in a given solution ye mere ko batata hai ki ek given agar solution hai us wo given solution mera acid hai ya base hai aur ye kaise pata lagta hai with the help of certain indicators और इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर चेंज वन इज नेचुरल इंडिकेटर सेकेंड इज सिंथेटिक इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर की अगर बात करें आर दोज इंडिकेटर्स विच शो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट करेक्टर से कौन कौन सी सच एज कलर और ऑर्डर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम उनका क्या होता है कलर या फिर उनकी स्मेल जो होती है वो एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या होती है डिफरेंट होती है फॉर एग्जांपल टर्मरिक यानी हल्दी रेड कैबेज यानी लाल गोभी के पत्ते एंड लिटमस आर नेचुरल इंडिकेटर्स ये मेरे क्या कहलाते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स कहलाते हैं और लिटमस इज अवेलेबल इन टू टाइप्स दैट इज रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस दीज आर अवेलेबल इन स्ट्रिप्स एज वेल एज इन सोल्यूशन ये स्ट्रिप्स में भी अवेलेबल होते हैं और सोल्यूशन में भी अवेलेबल होते हैं स्ट्रिप्स यानी वो दिखाई इस तरह से देती हैं कि कागज़ की स्ट्रिप्स हैं बट दे आर कॉल्ड लिटमस पेपर डायग्राम में देखें एक तो इंडिकेटर जो है सपोज मेरे पास रेड कैबेज है तो अगर इसका कलर जो है दैट इज पर्पल वैन कलर एट पी एच सेवन की बात करें पी एच सेवन मीन्स उसका जो नेचुरल कलर है वो कौन सा कलर होगा दैट विल बी पर्पल बट इफ इट इज़ एन एसिड पी एच विल बी लेस देन सेवन एंड इफ इट इज मोर देन सेवन पी एच इज़ मोर देन सेवन देन इट विल बी ए बेस पी एच को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में तो अभी जस्ट आप पी एच याद रख लो कि अगर पी एच मेरा सेवन है तो वो न्यूट्रल है एंड वाटर की जो पीएच होती है जो ड्रिंकेबल वाटर है उसकी जो पीएच होनी चाहिए वो सेवन होनी चाहिए सो दैट मीन्स इट शुड नीदर एसिडिक और इन बेसिक इन नेचर तो अगर वो पर्पल कलर का है 
इनिशियली अगर वो एसिड के साथ वो रेड और पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा और बेस के साथ अगर मैं जाऊँगा तो वो ब्लू और ग्रीन येलो में कन्वर्ट हो जाएगा फिर आगे चलते हैं रेड अनियन वाटर की तो ये क्या करेगा इसका कलर है वायलेट एसिड में रेड हो जाएगा और बेस में ग्रीन हो जाएगा अगर टर्मरिक की बात करें दैट इज़ येलो इन कलर एसिड में उसका कोई चेंज नहीं आता लेकिन बेस में रेड हो जाता है वो जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि टर्मरिक अगर जब आप कपड़े धोते हो तो टर्मरिक का जो कलर होता है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज सोप इज़ ऑल्सो ए बेस और बेस के साथ जब हल्दी का दाग कोई कपड़े पे लगा होता है दैट टर्न्स रेड नेक्स्ट इज फिनॉफ्थलिन ये भी हम पढ़ेंगे फिनॉफ्थलिन कलरलेस होता है एसिड में भी कलरलेस होता है बट इन बेस इट इज़ पिंक और रेड आगे चलते हैं हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स के अंदर सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स विच आर मेड केमिकली दैट मीन्स इट इज मैन मेड एंड इट इज़ मेड विद द हेल्प ऑफ सर्टन केमिकल्स एंड शो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट मीडिया सच एज डिफरेंट कलर और ऑर्डर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम तो उसी तरह से ये डिफरेंट कलर और डिफरेंट स्मेल देता है एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर फॉर एग्जाम्पल है फिनॉफ्थलिन एंड देन मिथाइल ऑरेंज फिनॉफ्थलिन और मिथाइल ऑरेंज ये काफ़ी कॉमनली यूज सिंथेटिक कलर्स हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं मेरे विच आर यूज इन लेबॉरटरी एंड इंडिकेटर फिनॉफ्थलिन की अगर बात करें ओरिजिनल कलर इज कलरलेस एसिड के अंदर भी कलरलेस रहता है बेस के अंदर पिंक में कन्वर्ट हो जाता है इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज की बात करें ओरिजिनल कलर इसका ऑरेंज है एसिड के अंदर रेड हो जाता है और बेस के अंदर येलो और मिथाइल रेड की बात करें देन एसिड के अंदर इट विल बी इन रेड एंड बेस के अंदर इट विल बी येलो देन वी हैव अदर इंडिकेटर्स ऑल्सो वन इज अनियन जूस दीज आर दी इंडिकेटर्स विच आर बेस्ड ऑन ऑर्डर और स्मेल अनियन जूस की अगर बात करें तो ये न्यूट्रल मीडियम में करेक्टरसिक स्मेल देता है और एसिडिक मीडियम में भी इसकी करेक्टरसिक स्मेल है बेसिक मीडियम में भी स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड लेकिन वनीला एसेंस में इसकी करेक्टरसिक स्मेल है एसिडिक मीडियम में भी करेक्टरसिक स्मेल है एंड बेस में इसकी कोई स्मेल नहीं होती क्लोव ऑयल की बात करें तो क्लोव ऑयल में भी इसकी करेक्टरसिक स्मेल रहती है एसिडिक मीडियम में भी करेक्टरसिक स्मेल रहती है और बेसिक मीडियम में स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन द सेम वे नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एसिड्स डेफिनेशन करते हैं और इसकी डिटेल स्टडी करते हैं इसकी सो वट आर एसिड्स आरहेनियस स्टेटेड दैट एसिड्स आर दो सब्सटांसिस विच डिसोशिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोजन आयंस एच पॉजिटिव आयन और हाइड्रोनियम आयन मीन्स एच थ्री ओ पॉजिटिव आयन सो आरहेनियस ने बताया था कि एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जब इनको वाटर के अंदर डाला जाता है तो वो टूट जाते हैं हाइड्रोजन आयन में या हाइड्रोनियम आयन में फॉर एग्जांपल अगर एच की बात करें तो एच को जब मैं वाटर के अंदर डिजोल्व करता हूँ देन इट इज़ कन्वर्टेड इन टू पॉजिटिव आयन एंड सी नेगेटिव आयन एंड हेयर ए क्यू शोज एक्वस सोल्यूशन एक्वस मीन्स जिसमें पानी है मेरे पास इन एक्वस मीडियम एच पॉजिटिव आयंस कम्बाइन विद एच टू ओ मोलिक्यूल टू फॉर्म एच थ्री ओ पॉजिटिव आयन नेक्स्ट वी मूव ऑन टू लिमिटेशन ऑफ आरहेनियस डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस आरहेनियस की लिमिटेशन क्या कहलाती है इट सेज दैट द आरहेनियस डिफिनेशन कैन ओनली डिस्क्राइब एसिड एंड बेस इन प्रोटिक सॉल्वेंट्स एंड एनवायरमेंट्स फॉर एग्जाम्पल वाटर अल्कोहल विद इन प्रोटीन्स एट्सट्रा तो आरहेनियस की जो डेफिनेशन है दैट डिस्क्राइब्स एसिड एंड बेस इन प्रोटिक सॉल्वेंट और एनवायरमेंट के अंदर एंड उसके बाद चलते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स एसिड दो तरह के होते हैं वन ऑर्गेनिक एसिड और दो एसिड्स विच ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल लिविंग सोर्सेज ऑर्गेनिक किस वर्ड से बना है दैट इज मेड फ्रॉम द वर्ड ऑर्गन ऑर्गन मीन्स 
लिविंग बींग्स लिविंग बींग्स कौन कौन से हैं मेरे पास प्लांट्स और एनिमल्स वेन एवर आई विल टॉक अबाउट ऑर्गेनिक दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपाउंड्स विच वी आर गेटिंग फ्राम एनिमल्स और प्लांट्स दैट मीन्स फ्राम ऑर्गेनिक मटीरियल सो ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर ऑप्टेन्ड फ्राम नेचुरल लिविंग सोर्सेज दैट इज एनिमल एंड प्लांट्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें एनिमल एंड प्लांट्स जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ एसिड्स वी हैव एसिटिक एसिड विनेगर कह देते हो जिसको आप सिट्रिक एसिड लेक्टिक एसिड हो गया इस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ जो एसिड्स हैं दे आर ऑर्गेनिक एसिड्स देन इनऑर्गेनिक एसिड्स की अगर बात करें द आर दोज विच आर ऑप्टेन फ्राम मिनरल्स ऑफ अर्थ ये मिनरल्स ऑफ अर्थ में से मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज एच सी एल सल्फ्यूरिक एसिड दैट मीन्स एच टू एस ओ फोर एंड देन नाइट्रिक एसिड दैट मीन्स एच एन ओ थ्री सो ये मेरे क्या हो गए ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स एंड दीज आर दी एसिड्स विच आर बेज ऑन देयर सोर्सिस देन नेक्स्ट वी मूव ऑन टू देर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स विच आर बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू डिसोशिएट इन वाटर वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड द अदर इज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर बात करें तो दीज आर दी एसिड्स दोज विच कम्प्लीटली डिसोशिएट इन एक्व सोल्यूशन एंड गिवज एच पॉजिटिव आयंस ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स हैं जो स्ट्रॉन्गली डिसोशिएट हो जाते हैं एक्व सोल्यूशन के अंदर और एच पॉजिटिव आयंस देते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑल मिनरल एसिड्स मिनरल एसिड्स यानी अभी हमने पढ़ा है मिनरल एसिड कौन से हैं मिनरल एसिड्स आर एच सी एल एच टू एस ओ फोर एंड एच एन ओ थ्री एंड देन वीक एसिड्स की अगर बात करें वीक एसिड्स आर दोज विच पार्शली डिसोसिएट इन एक्व सोल्यूशन एंड रिलीज लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन तो ये कम अमाउंट रिलीज करते हैं हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स की इन एक्व सोल्यूशन जो वीक एसिड्स में होते हैं तो ऑर्गेनिक एसिड्स सारे ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं वीक एसिड्स कहलाते हैं फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड सिट्रिक एसिड लैक्टिक एसिड एसेट्रा ऑल आर वीक एसिड्स देन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसनट्रेशन एसिड्स कैन बी आल्सो कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसनट्रेशन वन इज कंसनट्रेटेड एसिड सेकेंड इज डाइल्यूट एसिड कंसनट्रेटेड एसिड की अगर बात करते हैं तो कंसनट्रेटेड एसिड वो एसिड होते हैं विच हैव मैक्सिम अमाउंट ऑफ एसिड डिजॉल्व इन लेस अमाउंट ऑफ वाटर जो जिनकी अमाउंट ज़्यादा होती है वाटर के अंदर या वाटर उनमें नेग्लिजिबल होता है तो इस तरह के एसिड जो होते हैं कंसनट्रेटेड एसिड कहलाते हैं एंड दे आर कैप्ट वेरी केयरफुली एंड उनका जब भी हम यूज़ करते हैं उनका काफ़ी ध्यान से यूज़ करना होता है बिकॉज कभी कपड़ों के ऊपर पड़ जाए या बॉडी के ऊपर पड़ जाए तो वो बॉडी पार्ट को या कपड़ों को इवन बर्न कर देता है जला देता है कंसनट्रेटेड एसिड जो होता है वेर एज डल्यूट एसिड की बात करें तो वो ऐसे एसिड्स हैं विच हैव लेस अमाउंट ऑफ एसिड बट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इस तरह के एसिड्स को हम क्या कहते हैं डल्यूट एसिड्स कहते हैं जिनके अंदर अमाउंट ऑफ एसिड एसिड कम रहता है लेकिन अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है तो दे आर डल्यूट एसिड्स नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के अंदर तो एसिड्स आर प्रोटोन दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन दैट मीन्स एच पॉजिटिव आयन्स दैट मीन्स दे आर डोनर्स ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं दे आर डोनर्स बिकॉज ऑफ पॉजिटिव आयन देन एसिड्स हैव ए पी एच लोअर देन सेवन इनकी जो पी एच होती है सेवन से कम रहती है एसिड टेस्ट सॉवर उनका टेस्ट जो होता है खट्टा रहता है एसिड्स इफेक्ट इंडिकेटर दैट इज ब्लू लिटमस टर्नस रेड ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं मिथाइल ऑरेंज को भी रेड कर देते हैं ये टर्नस मिथाइल ऑरेंज ऑल्सो रेड एसिड जो है एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं वेयर एज एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एसिड न्यूट्रलाइज बेस और एसिड क्या करते हैं न्यूट्रलाइज कर देते हैं बेस को इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं और आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में न्यूट्रलाइजेशन के अंडर ये पढ़ा भी होगा कि एसिड जो है न्यूट्रलाइज करते हैं बेस को आगे 
अगर बेस की बात करें वट आर बेसिस तो अकॉर्डिंग टू आर एहनियस बेसिस आर दी सब्सटांसिस विच डिसोशिएट वाटर टू गिव ओ एच नेगेटिव आइन ओ एच नेगेटिव आइन यहाँ पे बाई मिस्टेक यहाँ पॉजिटिव आ गया है तो इसको करेक्ट कर दें आप प्लीज तो ये मेरा हो जाएगा ओ एच नेगेटिव आइन राइट तो इसको ओ एच नेगेटिव आइन कर लें एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू आरहेनियस बेसिस आर दो सब्सटांसिस विच डिसोशिएट इन वाटर टू गिव ओ एच नेगेटिव आइन फॉर एग्जाम्पल अगर एन ए ओ एच की बात करें एन ए ओ एच क्या है मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है ये एक बेस है और जब इसको वाटर में डाला जाता है ये स्प्लिट हो जाता है सोडियम पॉजिटिव आयन में और ओ एच नेगेटिव आयन में इसी तरह से सपोज आई हैव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें एम जी ओ एच ट्वाइस की बात करें तो वो स्प्लिट हो जाएगा एम जी प्लस ओ एच नेगेटिव आयन और इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो दैट विल बी कन्वर्टेड इन टू कैल्शियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन दैट मीन्स ओ एच नेगेटिव आयन आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की ओर तो बेसिस रिएक्ट विद फैट्स टू फॉर्म सोप एंड ग्लिसरॉल ये फैट्स के साथ रिएक्ट करता है और सोप और ग्लिसरॉल फॉर्म होते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन इस प्रोसेस को हम सेपोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं बेस है पी एच मोर देन सेवन और इनकी पी एच क्या होती है सेवन से ज़्यादा होती है डाल्यूट सोल्यूशन ऑफ बेस्ट बेस टेस्ट बिटर तो ठीक है बच्चे आज के लिए इतना ही नेक्स्ट हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय